പക്ഷേ രഞ്ജിനിക്ക് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് അതായത് ഈ ചില മൃഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രൂപം കാണിക്കും നമുക്ക് രഞ്ജിനിക്ക് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഉദാഹരണം ഓന്ത് പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറും പല്ലി ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ വാല് മുറിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ടുള്ളതാണ് രഞ്ജിനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെലിവിഷൻ ആങ്കറിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ മറച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു സിദ്ധി കൈവന്നു ശരിയല്ലേ കണ്ടോ രഞ്ജിനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേണേ പഠിച്ച പുസ്തകം എടുത്ത് നന്നേക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രഞ്ജിനിയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് രഞ്ജിനിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സമുദ്രം എരമ്പുമ്പോൾ പോലും മുഖം വളരെ സ്വസ്ഥമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ട് ഇല്ല ഡിസ്കണക്ട് കറക്റ്റ് ശരിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ പുറത്തു പോയി ബാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുഹൂർത്തം ഞാൻ അവതാരികയ്ക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല അഭിധി നിർണയം നടത്താൻ അവർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജഡ്ജസിന് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവനവൻ അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്യുക അതാണ് ഭംഗി അത് എനിക്ക് എന്റെ വികാരങ്ങളാണ് അത് ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല നാളെ ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല മിസ്റ്റർ ജയറാമും പറയുകയല്ല അവിടെ നിന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ പിറ്റേ ദിവസം രഞ്ജിനിയുടെ റിയാക്ഷൻ ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറിപ്പോയതിന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ അവിടെ രഞ്ജിനി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിസ്കം ഫീച്ചറും ജഗതിക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് because i i sir i really believe sir sir and your show ne vilikkaanengil ende uttaravadittam aanu aa show complete cheyanennu because njan kaashi vanchittu varana adu onnu pakshe cheyna joli marayke cheyanennu undu enikku venengile with all respect to jagdish shri kumar as an actor and theerchaadu madhehathinte ippothe current situation adheham etrem pettana recover cheyidu cinema il varanam enna aagraham aanu ella malayalarkum yaadru samshayam illa njanum adu pole thanne adhehate aaradhikkunna oral aanu because i think he's a brilliant actor keeping that aside അന്നത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഐ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ രീതിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാമൊന്നും പറയാതെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കരയാം അത് പക്ഷെ എന്റെ ഐ കാണ്ട് എനിക്കറിയില്ലൊക്കെ പോകും പക്ഷെ കരയണം ആയിരുന്നു ഒരു പെണ്ണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിലും ഐ തിങ്ക് കരച്ചിൽ നോർമലി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം സ്വാഭാവികം സ്വാഭാവികമാണ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാം എന്ത് വേണം തിരിച്ചു പറയാമല്ലോ മൈക്ക് എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറയണ പോലെ ബട്ട് അത് എന്റെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പറയണം എന്നാണ് എന്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു പറയാനാണ് എന്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് കുറെ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി അവിടെ ഇത് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് അത് ആങ്കർ ചെയ്യണമെന്നും രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ ആങ്കറിങ് ഇഷ്ടമാണെന്നും രഞ്ജി ഹരിദാസിനും മാത്രമേ അത്രത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമുള്ളൂ എന്നും വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവർ ജഗതി പറഞ്ഞ കൈയ്യെടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് അല്ല ആദ്യം അത് തമാശ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നേരം മറിഞ്ഞേനെ ഈ കൈയടി എന്റെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി കണ്ടാലും നമ്മൾ കൈയടിക്കും അതിപ്പോൾ ആരെ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിലും ആരെ എഗൻസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും ആരെ കുറിച്ച് നല്ല പറയുകയാണെങ്കിലും ഓഡിയൻസിന് ആ ആ കൊച്ചിന്റെ പണി വേണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ മലയാളിയുടെ ഒരു സൈക്ക് ആണ് എന്താ കാരണം അല്ല ഞാൻ ഒരു പേര് കാര്യം ഭൂതാമ്പര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മാന്തുന്നതിൽ വലിയൊരു കൗതുകം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത
യാതൊരു സംശയമില്ല സർ വിച്ച് ഇസ് വൈ ഞാനിത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഐ എൻജോയ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ എന്നെ വിമർശിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് എനിക്കിത് വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് എന്താ കാരണം അറിയോ അമ്മമാർക്കെല്ലാം രഞ്ജിനിയെ പോലെ ഒരു മകൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി എത്ര പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ശരിക്കും യെസ് ഐ ഐ സ്വേ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മലപ്പുറം സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡോ ഏത് സൈഡിലും ഞാൻ ഷോവിന് പോയാലും അത് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അമ്മച്ചിമാരും അമ്പത് അറുപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളും അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മോളെ മോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം മോളുടെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പെൺമക്കൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല മോളെ ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാനും പറ്റില്ല എഞ്ചിന് എന്തൊരു പൊട്ടിയാ നല്ല പൈസക്കാർ പിടിങ്ങൾ എന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് വേണം അവരുടെ ജീവിതം പോകാൻ കട്ടപ്പോ നോ നോ അതുപോലെ രഞ്ജിനിയുടെ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ പോലും രഞ്ജിനി ആകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷമിക്കും ചെയ്യും ഐ ഡോണ്ട് നോ ഓണ്ട് രഞ്ജിനി വേണ്ട വേറെ 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 ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിനുള്ള തിരിച്ച് തന്നേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പണി വരോ എന്നാണ് എൻ്റെ വേദി അധികം വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആങ്കർ കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും രഞ്ജിനി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അതും വിവാദം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ വിമർശിച്ചാലും രഞ്ജിനി ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നും ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ രഞ്ജിനിയെ പോലെ നല്ലൊരു ആങ്കർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരോടും മക്കളോടും രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വേണമെന്ന് എന്റെ അമ്മേനെ പോലെ ഒരു അമ്മയെ കിട്ടണം ആദ്യം അതപ്പൊ അവരവരെ തന്നെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ അമ്മമാര് രണ്ട് അതാണ് ആദ്യം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരും എന്റെ സാഹചര്യവും ഇങ്ങനെയായി എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എൻ്റെ ഗുണങ്ങളോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം സാഹചര്യം അമ്പത് ശതമാനം നമ്മുടെ ആയിരിക്കുക സാഹചര്യം ആയിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരാളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം രഞ്ജു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് യാത്രകളിലൊക്കെ നിനക്ക് ഫോൺ കോളും അതെല്ലാം മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള പരസ്പരം വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സംഗതിയാണ് എങ്കിൽ നീ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ അതിന് ആൻസർ പറയുമ്പോൾ പിന്നീടത് ആലോചിച്ച് അത് അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സാധാരണ എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അമ്മയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അബദ്ധമായല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രഞ്ജനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായത് വളരെ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെരുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പൾസീവായി പെരുമാറുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ല ഐ തിങ്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളെ കൂടി എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടട്ടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണം ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ പിടിക്കട്ടെ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ഇസ് ദ വെൻ യു ഫൈറ്റ് വിത്ത് അദേഴ്സ് ഓർ വിത്ത് മീ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫോൾട്ട് ബട്ട് യെറ്റ് അഗൈൻ വെൻ യു മേക്ക് ഹേസ്റ്റി ഡിസിഷൻസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ഡു യു റിഗ്രറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായറുടെ എന്തോ സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ പാർട്ടാണ് വേറെ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ആരും അടിക്കരുത് പക്ഷെ ഞാൻ അടിക്കും വേറെ ആൾക്കാരും അടിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ മൈ മദേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഞാൻ ഇമ്പൾസീവ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ അപൂർവമേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ അ
ഫെറോഷ്യസ്ലി പ്രൈവറ്റ് മാത്രം വേറെ ആരുമല്ല nobody else and urrash and her teeth up in any kind of problem that family all for example and grandparents very close and the grand and the grandfather came to me and I was like another one but grandfather and her teeth do and all and the family hurt and I got a good hurt and I hurt you I said she are you know probably right up in the life will have any two good struggle either a guy in our forgiveness I don't know that was hard because ended so about it and I wouldn't പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ മാറി നിന്ന് ഐ ഹാഡ് ടു ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ റിയലൈസ് യു നോ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹേസ്റ്റി ഡിസിഷൻ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല ബിക്കോസ് അപ്പം തന്നെ ഞാനും തമ്മിൽ ലവ് ഹേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് ഞാനാണ് അപ്പം തന്നെ ഫേവറേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് എനിക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഞാനായിരുന്നു നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ശ്രീകുട്ടൻ വാസ് ടു സ്മോൾ എന്നെ ഒക്കത്തും പിടിച്ച് പുറത്തൊക്കെ നടക്കും അതിനു ശേഷം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പന്ത് എൻ്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പം പിടിവാശിയുടെ ആശാനാണ് അതെന്താറിയാമോ വൈകുന്നേരം രണ്ടു മണിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ബോൾഡ് എന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാണാനിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ ചെടി തന്നെ ഈ ബോൾഡ് എന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണേ അപ്പൊ എവറി ഡേ ഇൽക്കാൻ വൈകുന്നേരം ചെടി നനച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ ചെടി നനയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ചെടി നനയ്ക്കണ പോലെ ബോർ പരിപാടി ലോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അപ്പൻ വന്ന് അന്ന അപ്പൻ ഇത് ഇഷ്ടം അമ്മേ ഒരു ദിവസം വന്ന് കഴിഞ്ഞു ചാം ചൂം ചാം ചാം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അപ്പൻ ഇറങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയി എന്തായാലും പക്ഷെ രഞ്ജിനിയുടെ വെക്കാബുലറി ആയിരിക്കില്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടി സഭ്യമായിരിക്കും സഭ്യം സഭ്യം അന്ന് എനിക്ക് വെക്കാബുലറി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പൻ ദേഷ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല വെട്ടുന്ന തുണ്ടം രണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക മുഹൂർത്തത്തിൽ വെച്ച് അപ്പൂപ്പനും രഞ്ജിനി തമ്മിലുള്ള രസാന്തരം തെറ്റി തെറ്റി പക്ഷെ ഇന്നാലും ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ മിസ് കേരള ജയിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പൂപ്പൻ ഒരു ഗോൾഡ് മാലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വന്നു ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് മാല അത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ കയറിയത് അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്രതീക്ഷമായി വന്ന ഒരു സമ്മാനമായി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാവം എന്നെ ഇഷ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ റീകൂപ്പറേറ്റ് ആയി പിന്നെയും പിന്നെയാണ് മറ്റേ